La localidad de Alcoy, situada en la comarca del Alcoyá, acogió este pasado sábado 29 de enero la primera competición de marcha nórdica del 2022. Una magnífica zona para el desarrollo de actividades deportivas en la naturaleza. Su orografía, riqueza paisajística, el patrimonio cultural de sus pequeños pueblos, convierten a esta zona en algo más que una excelente ubicación para el desarrollo de deportes de montaña. Estamos hoy en Alcoy, día 29 de enero, celebrando el inicio del campeonato de todas las pruebas autonómicas de marcha nórdica. Esta es la primera importante, la primera del año y además con máxima participación en los tres años que llevamos, este será el cuarto de marcha nórdica, 161 participantes. Iniciamos por lo tanto el año eh, a tope. A la experiencia deportiva se suma el valor añadido que ofrecen las tierras del interior de la Comunidad Valenciana que acogen al deportista con todo su capital humano y natural. Es una prueba de 12 kilómetros, una prueba per circuito urbano y bueno, pues digamos que la gran novedad es el, la gran afluencia de, de marchadores que tenemos en esta primera prueba de la Copa. 161 marchadores de más de 30 clubs de toda la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una... Muy buena noticia, incluyen también las categorías infantiles y juveniles que en Guaña, la ciudad de Alcoy, pues están participando. Alcoleya, Alcocer de Planes, La Alquería de Asnar, Beniarres, Nenasau, Gorga, Lorcha y Millena ofrecen a la experiencia deportiva un valor añadido con sus tierras del interior que acogen al deportista y le invitan a conocer y disfrutar de estos maravillosos pueblos. A las 10 y 25 comenzó la prueba. Los 161 participantes, repartidos en 30 clubs, tomaron la salida. Eso sí, escalonada por categorías, edad escolar, absoluta y las subcategorías y promocional. El recorrido consistió en una carrera pedestre de 11 kilómetros 240 metros para la categoría absoluta y 6 kilómetros y medio para la promocional y categorías desde Brebenjamina Infantil. Los cadetes hicieron un recorrido de 8 kilómetros 800 metros. Todas las distancias se realizaron en circuitos cerrados por los diferentes viales del encauzamiento del río Riker. Un terreno variopinto donde los atletas pudieron disfrutar de rápidos llaneos y técnicos subebajas. Cabe destacar la ambiciosa labor del Centro Excursionista de Alcoy que junto a la CEMEC, cabeza organizativa, han creado un evento sin precedentes. Los corredores pasaron por lugares tan emblemáticos de la comarca como el Puente de Buidalí, interesante por su forma y estructura, la Torre de Navalora, una torre de estilo gótico valenciano del siglo XIII y el Puente de San Jorge, una torre de estilo Art Deco de las más valoradas en estilo artístico en España. El circuito ha sido eh, muy dinámico, muy técnico, eh, en algunos momentos un poco duro, muy trencacames, pero la verdad es que el paraje ha sido eh, increíble y eh, los puntos de los puntos clau, los puntos de referencia tanto con el habituallamiento, la posición de los árbitros y todos los colaboradores han hecho un, un muy buen papel y han colaborado perfectamente para que este es de y es como es que es un éxito tanto de participantes como de profesionalidad de marchadores y la felicidad que tiene toda la gente con un sonrío en la cara en acabar la carrera. El podium absoluto masculino se compuso por Ramón Álvarez Borrás, Raúl Martí Ferri y John Medrano Ruiz. En féminas, las más rápidas fueron Carolina Más Más, Amelia Gisbert Matute y Cintia Jiménez Soler. Arranqué en Wii Copa Femec en la primera prueba, una prueba prácticamente urbana, desde de la zona de, del río de River Free de, de Alcoy. Muy chula, muy divertida, en sube y baja. Y res, ya en la primera victoria y esperen, bueno, eh, andar preparado un poco a poco, pues comenzar de Copa España y sobre todo el mes importante en Wine, que es el campeonato de España Taberna. 
la primera competición de marcha nórdica del año ya es una realidad. Y gracias a Javier Villar como presidente y a Carlos Requena junto a su equipo organizativo, seguirá siendo posible y continuará convirtiendo este deporte en un referente nacional. Esta prueba deportiva ha sido patrocinada por la Agenda Valenciana Antidespoblamiento de la Generalidad Valenciana. Os esperamos en la próxima edición.